wataalamu wa mambo wanasema mafanikio ni rahisi sana kuyafikia pale unapokuwa umezungukwa na watu sahihi na miongoni mwa watu ambao tunawahitaji katika maisha ili uweze kufanikiwa ni marafiki leo tunazungumza kuhusu aina za marafiki ambao unapaswa kuepuka ili uweze kufanikiwa e bwana mambo vipi fresh bro karibu sana kwenye wasi asante sana asante sana labda tunaweza kufahamu jina lako ukiwa kama kijana unaitwa nani Ah okay. kwa majina naitwa Ibrahim Hussein uh, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na specialize katika international relations mahusiano ya kimataifa. Ah uh, kuna mtu mmoja alienda kwa mwanasaikolojia akamwambia uh, bwana na, na, naomba kufahamu tabia yangu mimi. Sasa wale mwanasaikolojia akamjibu kisaikolojia akamwambia ah uh, sasa ili nikwambie tabia yako wewe niambie kwanza rafiki yako ni nani. Ukinambia rafiki yako ni nani nitakwambia uh, wewe una tabia gani. Marafiki wa kuepuka ili uweze kufanikiwa Rafiki wa kwanza uh, ni rafiki ambaye uh, ana, ana tabia ile ya ubunifu. Ukiwa na rafiki ambaye ana tabia ya ubunifu, tunazungumzia hapa the concept of innovations and creativity. Ukikosa rafiki, yani ukiwa na rafiki ambaye ana ana ile tabia ya ubunifu siku zote hawezi kumotivate you kwa sababu unatakiwa uishi na, na, na marafiki ambao wakiamka wanakuwa na, na idea mpya katika maisha. Yaani ukiwa na, na, na rafiki kama huyo manake anakupeleka katika mafanikio rahisi. Lakini ukiwa na rafiki ambaye uh, sio mbunifu, yani kila siku ana mawazo mgandu. Ukiwa na rafiki ambaye ana mawazo mgandu uwezi kufanikiwa katika maisha. Manake mawazo yake sio mapana, mawazo yake ni mafupi. Kwa hiyo tunahitaji marafiki ambao uh, ni wabunifu. Kwa mfano katika 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 mazingira ya kibiashara kwa mfano uki, ukiwa na rafiki ambaye uh, kila siku anafikiria jambo gani jipya niweze kulifanya katika biashara yangu jambo gani jipya ambalo litaweza kuwanufaisha uh, na wateja wa, wangu na mimi nikafaidika ukiwa na rafiki kama huyu manake utakuwa uta, uta, uta rahisi kwako kupata mafanikio lakini kinyume chake manake hautaweza kupata rafiki wa namna pili ni rafiki ambaye uh, amekosa uadilifu na uaminifu and tunazungumzia the concept concept of integrity, loyalty and faith, faithfulness. Kwa uki, ukiwa na rafiki ambaye sio mwadilifu. Rafiki ambaye sio mwadilifu manake automatic anakuwa sio mwaminifu. Kwa mfano katika katika mazingira ya kitaaluma au mazingira ya kawaida social life, ukiwa na rafiki ambaye sio sio so mwadilifu, manake unaweza ukampa kitu chako atakifanya ata, ata katika 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 namna ambayo sio sahihi. Yaani mfano unaweza kumwachia pesa rafiki yako au kumwachia jambo fulani la, la, la maana, kaambia rafiki yangu bwana nishikie kitu hichi na hichi. Lakini kwa kuwa yeye ana tabia ile ya, ya sio sio kuwa ya uaminifu, sio kuwa ya uadilifu, manake automatic atakuwa anafanya vitu, yani tuna, tunaita tunasema mtu anafanya khiana. Yaani anakuwa anafanya kinyume na makubaliano ambayo yenyewe yameyafanya. Kwa maana yake ukiwa na rafiki kama huyu siku zote huwezi kufanikiwa kwa sababu atakuwa na kurostisha, atakuwa na kurudisha nyuma katika 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 mambo yako ya kila siku. Kwa hiyo ni, ni moja katika marafiki wa kuepuka. Kwa hiyo ukiona rafiki huyu sio mwaminifu, ukiona rafiki huyu sio mwadilifu, ni rafiki wa kumuepuka kwa sababu hautaweza kufanikiwa. Na rafiki wa namna tatu ni rafiki ambaye aa, ni mnafiki, hypocrite, rafiki ambaye ni muungu, rafiki ambaye ana wivu. Hii ni ni, 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 ni ni moja katika tabia za marafiki ambao ukiwa nao uwezi kufanikiwa. Rafiki mnafiki ni ule rafiki ambaye ana 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 ile ana ile ana zile elementi za kufanya fitna. Fitna manake anaweza kukumbanisha na, na watu wengine. Kwa hiyo ukiona rafiki kama huyu ambaye mnaweza mkakaa pamoja mka, mka discuss vitu, mkazungumza vitu kwa pamoja, lakini akitoka hapo anaenda sehemu nyingine anazungumza tofauti na vile ambavyo mmezungumza. Manake huyu anakutengenezea fitna. Huyu anakutengenezea ile kugombana na watu. Sio rafiki mzuri. Rafiki ambaye pia laya ni ambaye ni muongo ipo katika kundi hili la wanafiki ambaye unaweza kukosea akosoi yani unaweza kufanya kitu yani uka, kabisa anajua kabisa umekosea lakini an, anakuacha upotee zaidi rafiki kama huyu sio rafiki mzuri unatokea uwe na rafiki ambao ukikosea anakwambia bwana hapa umekosea fanya hivi na hivi lakini ukiwa na marafiki ambao waongo wa wanafiki kwa kweli uwezi kufanya kwa ni marafiki wa kuwaepuka marafiki ambao uh, hawa manage time kwa sababu maisha kama maisha yapo ya katika systematic way ukiwa na marafiki ambao wana, wana, wana ile management of time kwa kweli unafanikiwa lakini ukiwa na marafiki ambao yani hawana management of time manake wana, 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 yani wanapoteza muda na kupoteza muda hii yote inatokana na, na kutokuwa na ratiba maalumu ya kufanya mambo kwa mfano katika mazingira ya, ya kitaaluma 
kuna kuwa na ratiba maalumu ambayo mtu anatakiwa mdau afanye kitu hichi mdau anatakiwa afanye kitu hichi sasa ukiwa na rafiki ambaye anapangilia ratiba zake vizuri manake utafanikiwa katika ile lengo la kitaaluma pale lililokuweka pale au katika lengo fulani ambalo lilikuweka utafanikiwa lakini ukiwa na rafiki ambaye uh, hana hana mpangilio maalumu wa ratiba manake huyu automatic atakuwa ni mtu ambaye anapoteza muda wasted of time anapoteza muda kwa ukiwa na rafiki huyu ambaye anapoteza muda hautaweza kufanikiwa kwa sababu atakuwa anakuwa kiss anaku reflect au anakufanya ana, ana tabia yako hiyo ya kupoteza poteza muda kwa ni marafiki ni rafiki ambaye kumuepuka yani kwa ukiwa na rafiki ambaye hana ratiba maalum hana mpangilio maalum yani ile daily schedule ya ku, yani time table hafati timetable yake au hana timetable maana yake muda unamuendesha badala muda yeye kuendesha ili aweze kufikia malengo yake ukiwa na rafiki kama huyo maana yake hautaweza kupata mafanikio kwa lazima umwepuke ili uweze kufanikiwa rafiki wa kumwepuka mwingine ni rafiki ambaye ni mvivu kwa sababu katika maisha kuna kila mtu ana majukumu Unajua ukiwa katika sehemu ya, ya kazi tunasema job area unalazimika ku, ku, kufa, kutekeleza majukumu yako ya pale yaliyokuweka. Ukiwa katika sehemu ya academic area, sehemu ya kitaaluma, manake unalazimika kutekeleza majukumu yako ya kitaaluma. Manake huu ndo, ndo, ndo wajibu wako. Sasa ukiwa na rafiki ambaye mvivu hatekelezi majukumu yake. Ushafahamu? Ukiwa na rafiki mvivu hatekelezi majukumu yake kwa kweli atakuwa ni rafiki ambaye sio mzuri unatakao muepuka sababu hautaweza kufanikiwa mambo yako kwa sababu ni rafiki ambaye hawajibiki ni, a, ni irresponsible friend kwa maana yake marafiki kama hao huwezi kufanikiwa kwa maana yake cha msingi ni kutafuta marafiki ambao wanafanya yani wana, wapo responsible ushafahamu ukiwa na marafiki kama hao utafanikiwa lakini ukiwa na marafiki wenye tabia za irresponsibility maana yake hautaweza kufanikiwa